ሁሉ መጣ ቻለለባችሁ ሰዓረ ጉዳይ የዝግዝ አይን ጉዳይ ምን 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 ባላደረጉ ሀገርን ብላ ባጋለገለ እንደማንኛው ሰው ኮ ሞነሪችል ነበር ሰዓረ እንደማንኛው ግን ግለሰብ ሳይሆን አምኖ ሀገሩን ህዝብን አምኖ ለዚህ ህዝብ ጠበቃ ሆናለሁ ብሎ ነው አዲስ አበባ ይቀር ጤና ስትልኝ አዲስ አበባ ተክታታዮች እንዴት ሰነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዝት ይበልልኝ ይያልኩኝ ትናንትና ሁለት ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ቁጣጥር በኦኤምኤን አንድ በጣም ብዙዎቻችን ያናደደ ያቃጠለ ያስለቀሰ አንድ ፕሮግራም ካለመጠ ይቀርቡ ነበር ጀነራል ሰዓረን ይመለከታል እንደዚሁ ጀነራል ገዛኢን ማለት ነው የጀነራል ሰዓረ ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ በሰዓቱ ስለተፈጠረው ሁኔታ በሰዓቱ ዘው አብሮ ስለነበሩ ያአይን ማኝ ስለሆነ ስለሁኔታው በደም ባድርገው አብራርተዋል መልእክት እንዳለው አይነ ሰው ወስሎ ገባ ለሰዓረ በዚካ ወጣ እንዳይሁት በኋላ አይኔ የጠበቀ ጥይት ይት ነው ይሄ ተቃጽሎ ወጣው ለገዘም እዚጋ መጣው የቀረ ጥይቶች ሁሉ በጀነራል ሰዓረ ላይ የሰአረ ፍርድ ቤት የሚባል ከፌስቡክ ውጪ ማቆ ነገር ይለ ጀመረ ያካቢ ያን ጊዜ ድርግት ተፈጽሞ በሀዘን ላይ ያለን አንድ አንድ ፖሊስ ጠይቁ ነበር ዜጋ መጣ ወደ ፍርድ ከተመራ በኋላ ግን ምንም ማቆ ነገር ይለኝ እንግዲህ እንደሰማችሁት ያ ሀገር መሪ የሆነን ሰው ይስ ይገደል የተመለከቱት ኮሎኔል ጽጌ ፍርድ ቤቱ ምስክርነት እንኳን እንዳልጠራቸው ተናግሯል እንደኛ እንደማንኛው በፌስቡክና በተለያየ በዩቲዩብ እንዲሁም በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ስለ ጉዳይ እንደሚሰሙ አጥበቀው ተናግሯል ሌላው በጣም ያን ገበገበ ነገር ምንድነው የሳቸው ምስክርነት ለምን አልተፈለገም ነው እሳቸው እንደ ምስክርነት መቅረብ ያልተፈለገበት ምክንያት እንዳለ ሆኖ ለምን እንደው ይሄ ሰውዬ እውነት ጀነራል አሳምኖ ካዘዘውና ጀነራል አሳምኖ ደግሞ ከተገደለ ችሎቱ ክፍት ሆኖ ጀነራል አሳምነው ላይ ቢመሰክር ስለ ሁኔታው ቢያብራራ ማንን ይጎዳል ለምንስ ይሄን ልጅ መደበቅ አስፈለገ የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው እንደዚሁም የኮሎኔል ጽጌ ጥያቄ ነው ከጥበቃ በላይኮ እኔ ጽጌ ነኝ መመስከር ያለብኝ ሽሮት ያዩት ሽሮትም ያሻስኩት እኔ ነኝ ከነሱ የነበርኩም እኔ ነኝ አልተፈለገም የነው ያናደደኝ ያናገረኝም ያለ የነው እኔም የጨለመኝ አሁን በቃ ባንድ ሰው የተነገረኝ እንደተናገረና የተናገረው ግን አሳሞ ነው እንዳዘዘው የሚል ተነገረኝ አልቀበል ማልካቸው ምክንያቱም አሳሞ ነው ብቻ ይሄ ጉዳይ ሊፈጽሙ አይችልም አስፈጻሚ ሊሆን ይችላል ብያለው እቅዱ ግን በሳሞ ነው ብቻ የሚፈጸም ጉዳይ አልመሰለኝ በየመልሱ ሰጣው ችሎቱ ዝግ የሆነበት ምክንያት ልጁ እንዲመሰክር ሲመሰክር እንዳናይ የተደረገበት ምክንያት ልጁ የደበቀው ሚስጥር አለ ያ ሚስጥር ደግሞ ከጀነራል ያዘዘው የተባለው እንግዲህ መንግስት ያለው ያዘዘው አሳምኖ ጀነራል አሳምኖ ቢሆን ኑሮ ይሄ ግን ታቁታላችሁ አይደለም እንደዚህ አይነት ወሪ አግኝቶ ችግኝም ሆነ ምንም ሲተክል እንዴት አድርጉ ፎቶ አንስቶ አካብዶ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚሁም ፋናን የተለያዩ የሱን ደጋፊ ሚዲያዎች ጠርቶ እንዴት ነገሮችን እንደሚያገን ለራሱ ጥቅም ከሆነ ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ነገር አላደረኩ ምንድን የፈለገው ደባብቆ አሻሽቶ ሸፍኑ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደ ሰው እንደ ግለሰብ መንግስትን ራሱን መንግስትን እንድንጠራጥር አድርጎናል ምንም ነኮ አገርን የሚመራ አገርን ለአገርን መስዋዕት የከፈለ የህዝብ ልጅ ቆ ነው የጠፋ እንደ ታራ ሰውም አይደለም ሰዓርም ብለው እኔ ከልጅነቱ ጀምሮ ሰዓረ ለህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ማንም ቢሄር ሳይለይ እያታገለ ያገለ ያማራ እየተመራ የመጣ ሰው ነው ለምን ይሄ ነገር ግልጽ እንዲሆን አልተፈለገ መደበቅ የተፈለገበት ምክንያት አለ ወታደር ለኒ እንደ ሮቦት ነው ካልታዘዘ ከበላዩ ትዛዝ ካልተሰጠው ምንም ነገር አያደርግም 
እዚህ ጋር ኮሎኔል ጽጌ ያሉት እንደሞ አዳምጡ እዚህ ናቸው ሙሉ በሙሉ በተለይ ሳረ ከ10 በላይ ጥይት ነው ዛምባው ላይ አንገቱ ላይ የተተጠጠፈውና እንዳይድን ተደግሮ በግፍ የተገደለው ሳረ ልጁ እንደሰማችሁት ከግማሽ በላይ ጥይቱን የጨረሰው ጄኔራል ሰአረ መኮንል ላይ ነው ከ10 ጥይት በላይ ተኩሶባቸዋል ያ ደግሞ ምንድነው ሰውየው እንዳይተርፉ ተደርጎ ነው የተተኮሰባቸው እንዳይተርፉ ስለዚህ እንደማጠቃለያ መንግስት ይሄን ነገር ግልጽ አድርጎ ስለ ሁኔታው ለህብረት ሰው ካላ አብራራ መንግስት ወንበር ላይ ስካለ ድረስ ያዊ መንግስት ወንበር ላይ ስካለ ድረስ ግልጽ የሆነ የፍርዳ ከድ ለኛ ካላ ሳወቀን ማንንም ይግደላቸው ጄነራሉን ገዛ ይሄን ማንንም ይግደላቸው ማንንም ይሁን ማንንም ተጠያቂው መንግስት ነው ለምን መንግስት ነው ግልጽ ያልሆነ መንግስት ነው ይሄ ነገር እንዲሽፋፈን የፈለገው እንዲሽፋፈን ደሞ የፈለገበት ዋነኛው ምክንያት እሱ ራሱን የሚያቀው አደረገውም አላደረገውም ይሄ ፍርድ ሂደት በግልጽ ተደርጎ ገዳዩ የሚገባውን ፍርድ እስካላገኘ ድረስ በታሪክ ይሄ መንግስት ነው የሚጠየቀው ሆንም አልሆንም ፍርድ ይምጣ በቃ ይሄን ማድረግ የሚችል ደሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ብቻ ነው በቃ ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚለው በየር በየር ሰዎች ነው ሌላ ትርጉም የለም እንደኔ ከዚህ በኋላ ዛሬ ደግሞ እንደ መግለጫ ነገር ፌስቡክ ላይ አውጥተዋል ምንድነው ያሉት በጣም እኮ የሚገርም ሀገር እኮ ነው እንግዲህ የሚዲያን ኃይል ነው የምታዩት በጄኔራል ሳራ መኮንና በሜጀር ጄኔራል ገዛ ያበራ የግድያው እንጀል ሲካሄድ የነበረ የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተወሰነ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 248873 አንደኛ የጸረ ሽብርና በሕገ መንግስት ላይ የሚፈጸም የወንጀል ችሎት በጄኔራል ሰአረ መኮንንና በሜጀር ጄኔራል ገዛ ያበራ የግድያው እንጀል ሲካሄድ የነበረ የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተወሰኗል ይላል ሌሎች ጉዳዮችም እንደነ እንደነገሩ ሁኔታ በፕላዝማ የክርክር ሂደቱ ለመቀጠል በአመራሩ አቅጣጫ ተቀምጧል ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት በዋለው ችሎት በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቶች በከፊል በመዘጋታቸው ክርክሩ ለጊዜው ተቋርጦ የነበረ መሆኑ ይታወቃል በመሆኑም የፌደራል ጠቅላይ ሐጋቢክ ክርክሩን እንዲቀጥል ያቀረበው ናቤቱታ በመቀበል የምስክር መስማቱን ሂደት ተከሳሽ በማረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ እየታገዘ እንዲቀጥል ችሎቱ ትዛዝ ሰጥቷል ይላል የችሎቱ ክርክር ሂደት ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በተከታታይ ባሉት ቀናት የተጎጂ ቤተሰቦችና ጉዳም መከታተል የሚፈልጉን ውስን ሚዲያዎች ወይም ግለሰቦች ባሉበት እንደሚቀጥል ከችሎቱ ውሎ ለመረዳት ተችሏል ይላል አያችሁ የሚዳና ኃይል አያችሁ አንድ አመት ሙሉ ተዘፍዝፈው ተቀምጠውበት ትላንትና ጉዳቸው ስለወጣ ስለተዘረዘረባቸው ቅሬታ ያለውን ሰው የጄነራል ሰአረና እንዲሁም የገዛአይን ቤተሰቦች አጨምረው የተለያዩ ምስክሮች እንደሚሰሙ ዛሬ ተናገሩ ከ6 ሰዓት በፊት የትላንቱ ቃለ መጠይቅ ቢተላልፍ የሚያደርጋሉ ወይ ነው ጥያቄው አያችሁ የኛ ነገር ሁኔታ ስለዚህ እንጩ ትላንትና እቺ ነገር ስለተተላለፈች በተጨማሪ አውሎ ሚዲያም ትንሽ ነካክቶት ነበረ ይሄን ጉዳይ ግን ኦኤምኤን ነው ይሄን ነገር በጣም በሚገርም ሁኔታ ሄዶ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ያወጣው ለማንኛው ለማንኛው መንግስት ይሄን ጉዳይ የፍርድ ደቱን ግልጽ ስካላደረገው ድረስ አደረገው አላደረገው ተጠያቂው ዋነኛው ተጠርጣሪ መንግስት ነው ይሄ የኔ ሐሳብ ነው ለሞቱት ለጄነራል ሰአረ እንደዚሁም ለጄነራል ገዛኢ እጅግ እጅግ ፈጣሪ ይሄ ቆራጥ ኢትዮጵያ ፍርድ እንዲያገኝ ሁሉ ግዜም በአቀማጨን ተጋላለን አይዞአቹ አይዞሽ አንድ ቀን ኡነቷ ተወጣለች ይሄንን ለነግራችሁን የመጣነው ሐሳባችሁን ስጡን እናመስግናለን ተናይስተል